আমরা কম্পিউটারে কোনো ফাইল সেভ করে রাখতে পারি কিন্তু যদি একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার ডাটা সেভ করে রাখা যেত একটা ছোট মাইক্রো কন্ট্রোলারে একটা ডাটা সেভ করে রাখা কিন্তু বিশাল ব্যাপার কিন্তু এটা আমাদের কোন কাজে লাগবে ধরো তুমি কোনো এলইডি ল্যাম্প কন্ট্রোল করছো আরডিও দিয়ে এবং এলইডি ল্যাম্পে এই মুহূর্তে চলে আসে তো কোনো কারণে আমার আরডিওটি পাওয়ার লস করলো এখন যদি আমার আরডিওটি আবার পাওয়ার ফিরে পায় তখন সে কিন্তু জানা না যে পূর্বে অবস্থায় আমার এলইডি ল্যাম্পটি জ্বলে ছিল নাকি নিভেছিল এর জন্য যদি আমার আরডিওয়ের মধ্যে আমরা পূর্বের অবস্থাটি সেভ করে রাখতে পারতাম কোনো ডেটার মাধ্যমে তাহলে কিন্তু আমার এই সমস্যাটি সমাধান হয়ে যায় এক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি ই প্রম অর্থাৎ ইলেকট্রিক্যালি ইরেজেবল প্রোগ্রামেবল রিডিওনলি মেমোরি তো এটার কাজ কি হচ্ছে এটা যেটা করে যে একটা ডাটা এক বাইটের একটা ডাটা সেভ করে রাখতে পারে এক বাইট অর্থাৎ আট বিটের কোনো ইন্টেচের ভ্যালু সে সে স্টোর করছে তো এখানে যে সে এই আট বিট কোনো ডাটা স্টোর করছে ফলে তার মধ্যে রেঞ্জ কিন্তু জিরো থেকে টু পর্যন্ত আচ্ছা এখন এই যে আমরা একটা ডেটা স্টোর করছি এবং সেটা রিড করছি এই রিডের কিন্তু সাইকেল আনলিমিটেড সে অনেকবার রিড করতে পারে সেটা তার কোনো সমস্যা না সমস্যা হচ্ছে রাইট করতে কারণ তার রাইটের লিমিট হচ্ছে শুধুমাত্র এক লাখ বার কোনো ডিভাইসে কাজ করতে গেলে এক লাখটা বেশি কিন্তু আমার ডেটা রিড রাইট করে রাখতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই যে ইপ্রমে শুধু অলওয়েজ রাইট করি না আমরা এই ক্ষেত্রে যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে ডেটাটা আপডেট করি বারবার আপডেট করলে কি হচ্ছে যদি আমি কোনো ডেটার পরিবর্তন হয় সেই শুধুমাত্র সেই পরিবর্তন ডাটাটাই কিন্তু রাইট করছে কিন্তু যদি সে নতুন করে পরিবর্তন না হয় পূর্বের ভ্যালুই থেকে যায় সে কিন্তু সে নতুন করে আবার রাইট করছে না ফলে রাইটের থেকে আপডেট করলে আমাদের যে রাইট করা সাইকেল সেই জিনিসটা অপচয় হচ্ছে না আচ্ছা তো ইপ্রম ব্যবহার করতে গেলে আমরা এখানে ব্যবহার করব ইপ্রম লাইব্রেরি তো তোমরা জানো কীভাবে লাইব্রেরি ডাউনলোড করতে হয় তো ওই দিকে আমরা যাচ্ছি না এরপর নর্মাল আমরা যে ডিবাউন্সিং কাজ করেছিলাম ওই রকম কিছু লাস্ট স্টেট লাস্ট বাটন স্টেট এগুলো ভেরিয়েবল নিচ্ছি ইন্টিজার নিচ্ছি এবং নর্মাল ওয়ার্ড সেট আপে যে পিন মডগুলো ছিল ওখানে ইউজ করছি এরপর দেখো আমরা ওয়ার্ড লুপে গিয়ে ইপ্রমের কাজটি করছি ইপ্রমের জন্য প্রথমে আমরা নর্মাল ডিবাউন্সিংয়ের কাজগুলো করছি যে সুইচের বর্তমান অবস্থাটা রিড করা তারপরে চেক করা যে বর্তমান হাই আছে কি লাস্ট বাটন লাস্ট বাটনের স্টেট পূর্বে কি ছিল এইসব চেক করা এবং নর্মাল টগল করা এবং লাস্ট বাটন স্টেটটা চেঞ্জ করা এইগুলো কাজ করছি এখন এই যে আমরা লাস্ট স্টেটটা রাখছি সেটা আমরা ইপ্রমে স্টোর করে রাখছি ইপ্রমে স্টোর করার জন্য যেটা করছি আমরা ইপ্রম আপডেট জিরো কমা লাস্ট ডেট যেটা করছি এখানে এই যে জিরো দেখছো এটি হচ্ছে আমার ইপ্রমের কোন অ্যাড্রেসে আমি আমার লাস্ট ডেটটা সেভ রাখছি সেটা ইন্ডিকেট করে দেয় যে আমি জিরো অ্যাড্রেসে আমার লাস্ট ডেটের যে ভ্যালু সেটা স্টোর করে রাখছি এর জন্য কি করছি শুধু স্টোর করছি আমার আপডেট করছি পূর্বে কি ছিল সেই অনুযায়ী আমার আপডেট করে নিচ্ছি আচ্ছা এরপর আমরা আবার চেক করব ডিমাউন্স সিংয়ের মতো যে ভ্যালুটা কী ছিল বর্তমান বাটন স্টেট কি এগুলো চেক করা এরপর আমরা করব যেটা সেটা হচ্ছে লাস্ট ডেটে আমরা ইপ্রমে কি ছিল কি ডেটা ছিল হ্যাঁ বর্তমান কি স্টোর ছিল সেটা রিড করা যে জিরো অ্যাড্রেসে আমি কি আমার স্টোর লাস্ট ডেটের কোন ভ্যালুটা সেভ করা ছিল সেটা আমি রিড করছি ইপ্রম ডট রিড এই ফাংশনটির মাধ্যমে আচ্ছা এবং বাকি সম্পূর্ণ কাজটি আমার নর্মাল এলইডি সুইচ অফ অনের কাজ তো দেখো আমি একটু আরেকবার রিভিউ করি আমার ইপ্রমের লাইব্রেরি নিলাম ইপ্রমের লাইব্রেরি নিয়ে যে আমার এলইডি ল্যাম্পের পূর্বের অবস্থাটা কী ছিল সেটা রিড করা এবং আবার আমার সুইচ অফ অনের মাধ্যমে চেক করা যে আপডেটে বারবার আপডেট করা যে আমার এলইডিটি লাস্ট ডেটের ভ্যালু কী ছিল সেটা জিরো এই অ্যাড্রেসে সেভ করে রাখা এবং পরে সেটা রিড করা ফলে যেটা হচ্ছে আমি যদি এখন আমার এলইডিটি যদি আরডিওনো পাওয়ার অফও হয়ে যায় আমার আর আরডিওনো পাওয়ার অফ হওয়ার আগে আমার এলইডি অবস্থাটা কী ছিল স্টেটটা কী ছিল সেটা আমার এখানে স্টোর হয়ে থাকছে এরপর যখন আমার এলইডিটি নতুন করে পাওয়ার পাবে আমার এলইডি লাস্ট ডেটটি কিন্তু তখনও তা ইপ্রমে ইপ্রমে সেই অ্যাড্রেসে স্টোর হয়ে থাকছে এখন দেখো আমার এলইডিটি আমি অন করে রেখেছি এখন যদি এই অবস্থায় আমার আরডিওটি পাওয়ার না পায় অর্থাৎ আরডিওটি অফ হয়ে যায় এরপরে যখন সে পাওয়ার অন হবে তার অবস্থাটা কী হবে সেটা আমার ইপ্রমে সেভ হয়ে থাকবে দেখো সে অন হলো 
এবং আমার সুইচ অন করা ছাড়াই আমার এলইডিটি জ্বলে উঠলো 